சின்னதா ஒரு ஃபைட்டும் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஹீரோயினா ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு இருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸ்டோரிலாம் செலக்ட் பண்ணுறது அப்பா சூஸ் பண்ணுவார் அப்பாவும் நானும் தான் ஸ்டோரிஸ் கேட்போம் அம்மா கிட்ட சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலியாக எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க குழந்தை கொஞ்சிறது இந்த மாதிரி கிட் கிட் சீன்ஸ்லாம் வந்து ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு இதுதான் பண்ணணும் பேர் இருக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்களா ரெண்டு சாங் இருக்கும் ஃபீமேல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு நீங்கள் இல்லை என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த கதைக்கு கரெக்டாக இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் போகும்போது ராகலட்சுமி வந்து இந்த கதையில் கனெக்ட் ஆகிறாங்க எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அவங்க ஃபோட்டோ காமிச்சு இவங்க யாருன்னு கேட்டால் சொல்லிடுவாங்க சூப்பர் சிங்கரில் வந்திருக்காங்க இந்த ஆண்டியை வந்து நான் விஜய் டிவியில் பார்த்துருப்பேன் ஜோதிகா ஒரு விஷயத்த பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிடுவாங்க நயன்தாரா ஆரம்பில் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியும் ஏன்னா அப்படி தான் வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபேண்டசியாக கேட்குறீங்களா ஆமாம் கணபதி பாலமுருகன் சார் அண்ட் அபி நட்சத்திரம் ஆயிலி படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் சாமா சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் சார் ஸோ ஒரு படம் எடுத்து அதை வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட பிச் பண்ணி அதை வந்து ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி காயின் பண்ணி கரெக்டான ஆர்டிஸ்ட்டை போட்டு ஃபைனலாக அதை அவுட் எடுத்துகிட்டு வந்து ரிலீஸ் வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் இது ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் அவங்க அவங்க வேலையை பார்த்து அடுத்த படத்துக்கு போயிடுவாங்க பட் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் அந்த படத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க எப்படி இருந்தது இந்த ப்ராசஸ் இல்லை ஒரு இயக்குனர் தான் அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேமராமேனோ மியூசிக் டைரக்டரோ ஈவன் ஆர்டிஸ்ட்டோ அடுத்த அடுத்த படத்துக்கு போயிடுவாங்க தான் ஈவன் படம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே கூட அவங்க போவாங்க பட் ஒரு இயக்குனராக கடைசி வரைக்கும் நம்ம அதை முடிச்சு தான் கொடுத்தாகணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாதங்கள் பத்து மாதங்கள் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு படத்துக்குமே வந்து ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும் ஓகே இந்த ப இதை இந்த கதையை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இதை மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போய் சேர்த்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ லைசன்ஸ் படத்தோட அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது கன் லைசன்ஸ் தான் கன் லைசன்ஸ் ஸ்பார்க்கு தான் ஸ்பார்க் ஓகே அந்த ஸ்பார்க்கில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அபி நட்சத்திரா ஹாய் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக உள்ள வந்து இப்போ வந்து அகெயின் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஹீரோயினாக ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ அயலி ஒரு வேறு ஒரு ஜோனில் இருந்துச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன்ஸில் வர்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பாய்லராக இட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜோனில் வரீங்க ஸோ ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படின்றப்போ கண்டிப்பாகவே அது ஒரு வேறு ஒரு பீரியட் செட் பேக் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அது அதோட இன்புட்ஸ் ஆர்ட் டைரக்ஷன் காஸ்டியூம்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி உங்களோட ஆட்டிடியூடில் என்ன இப்போ அயலியில் பார்த்தா அது மணி சட்டில்டா அண்ட் போல்டாக இருக்கும் அண்ட் நிறைய ஸ்பீச்சில் வந்து டெலிவரி பண்ண மாதிரி இருக்கும் அண்ட் லைசன்ஸில் வந்து என்ன ஒரு வேறு ஒரு வேர்ஷனாக பார்க்கலாம் எல்லாருமே கண்டிப்பாக அண்ட் இதில் சின்னதாக ஒரு ஃபைட்டும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து அது அது எனக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸாக இருக்குது ஸோ வெளிய பப்ளிக் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதுவுமே அயலி மாதிரியான ஒரு பயங்கர போல்டான ஒரு கேரக்டர் ஓ அப்போ ட்ரெய்லர் அந்த ஏரில் கிக் ஸோ ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் தட் ஒன் லீஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டோரி அங்கிள் சொல்லும்போதே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் எல்லாமே வந்து உமன் சம்மந்தப்பட்டு அண்ட் ஒரு டீச்சர் லைசன்ஸ் கண் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்கிறப்போ இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போ எனக்கு இந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஹார்ட் டச்சபுளாக இருந்துச்சு ஸோ சார் இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டீச்சர் கன் லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறாங்கன்றதே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரேடிக்கலான ஒரு தாட் அது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொல்லும் போதும் சரி சுற்றி இருக்கவங்க கிட்ட சொல்லும் போதும் ஈஸியாக ஒரு மாஸ் கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர் பண்ணி அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் கிட்ட போய் நீங்கள் முன்னேறிட்டு போகலாம் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி இந்த கதைக்கான ரிசப்ஷன் சுற்றி இருக்கவங்க கிட்ட எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு கேட்கும் போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதை நம்பி ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேயும் சரி ஆர்டிஸ்ட் சைட்லேயும் சரி எப்படி இருந்துச்சு நிச்சயமாக இந்த கதை முதல்ல ப்ரொடியூசருக்கு சொல்கிறோம் ஸோ அவர் தான் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு விதை அவர் தான் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போகுது அதுக்கப்புறம் தான் என்டையர் பீப்புள் வராங்க ஸோ என்டையர் பீப்புள் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ என்டையர் பீப்புள் சொல்லும்போது சரி ரெண்டு விஷயம் தான் சினிமாவில் ஒன்று வெரி ஹானஸ்ட்லி பணத்துக்காக வேலை செய்வாங்க இன்னொரு விஷயம் கண்டென்ட்டுக்காக
கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து கவுண்டு பண்ணி சார் அவர் அவர் மாதிரி ஒரு லெஜெண்டை வச்சு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த படத்தில் அப்படியே வந்து ஒரு ஹீரோவே வந்து ஒரு ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட் தான் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஹீரோவை காமிக்கும் போது அது நம்மளுக்கு ஈஸியாக மென்னோட ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூட்லேயே வந்துடும் எப்படியெல்லாம் காமிச்சா அது கரெக்டாக ஓகே ஒரு ஃபீமேல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு நீங்கள் உங்களை உங்களோடய ஏடிஸோ இல்லை என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை கண்டிப்பாக ஒரு ஃபீமேல் தான் இது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம அந்த கதைக்கு கரெக்டாக இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் போகும்போது ராஜலட்சுமி வந்து இந்த கதையில் கனெக்ட் ஆகிறாங்க என்னென்னா ஒரு கார்கி ஈவன் இப்போ பாலியல் பலாத்காரங்களை பற்றி பேசுகிற ஒரு படம் தான் அதுக்கான நிறைய உதாரணங்கள் நேர்கொண்ட பார்வை ஆகட்டும் கார்கி ஆகட்டும் ஈவன் ஃபீமேல் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் ராட்சசி அறம் அந்த மாதிரி எல்லாருமே பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட் நடித்த படம் பட் அதில் என்னென்னா ஒரு ப்ரிடிக்ட் இருக்கும் ஜோதிகா ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவாங்க நயன்தாரா ஆரம்பில் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியும் ஏன்னா அப்படி தான் வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் பெண் கதாக்கு பாத்திரங்கள் அப்படி தான் போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் ப்ரிடிக்டபுளாக இருக்கணும் அதே சமயம் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு முகமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த காஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ என்டையர் விமன் சம்மந்தப்பட்ட கதை பெண்களை மையப்படுத்திய ஒரு கதை அப்படின்னும் போது ஸோ இந்த கதைக்குள்ள ஒரு அத்தனை பேருக்கும் பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது ஈவன் அபி அதுக்கப்புறம் உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த மைய கதாபாத்திரத்தில் வர தந்தை அவர் ராதா ரவி ஸோ எல்லா கதாபாத்திரங்களுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் சும்மா வந்து போக மாட்டாங்க ஸோ எல்லாருடைய இன்புட்டும் ஒரு அந்த பாரதின்ற ஒரு மைய கதாபாத்திரத்தை வச்சுருக்கிறதால எல்லாருடைய இன்புட்டு எல்லாருடைய எனர்ஜி எல்லாமே செட்டில் ஆச்சு அதில் சமா சார் ஸோ நீங்கள் வந்து லைக் ஆல்ரெடி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி புதுசான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி விஜய் சேதுபதி சார் ஒடியோ நடிச்சிருக்கீங்க சிவகார்த்திகேன் அவரோடியோ நடிச்சிருக்கீங்க பெரிய பெரிய நேம்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அடாப்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி இந்த கதைக்குள்ளே நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்கும் ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் இதை சூஸ் பண்ணதுக்கான அந்த குட்டி ஸ்டோரி ஏதாச்சும் ஸ்டோரி தான் காரணம் ஸ்டோரி தான் நீங்கள் சொன்ன குட்டி ஸ்டோரி இல்லை இது பெரிய ஸ்டோரி தான் ஸோ இந்த ஸ்டோரிக்காக நான் வந்து இந்த கேரக்டர் நான் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக எடுத்து பண்ணது தான் சூப்பர் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு யங் ஏஜில் ஒரு ஒரு ஆக்டர் ஆக்டர் வந்து வராங்க ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டர் வராங்கன்னா ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸில் வந்து ஒரு ஸ்லோ மோஷனில் குழந்தைங்களை அப்படியே கிராஸ் பண்ணி விடுறது குட்டி பப்பி சேர்த்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டிப்பிக்கலாக நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இது தான் இருக்கணும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப அழகாக மட்டுமே இருக்கிற மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹீரோ வேணும் ஒரு ரெண்டு சாங்ஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு எதிர்பா எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை ஆன் த கோல எதோ அக்செப்ட் லைக் இப்போ என்னோட ட்ராவலிங்கில் வந்து நான் வந்து அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கல அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது குழந்தை கொஞ்சிறது சீன்ஸ்லாம் வந்து ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு நிறைய எடுத்து முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்டென்ட் பேஸ்ட் அண்ட் எனக்கு வர ரோல்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு நான் பார்த்து தான் சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்படி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் ஒரு மெயினாக சூஸ் பண்ணது எதுவும் கூட சார் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு சென்சிட்டிவான டாபிக் எடுக்கும்போது அதில் ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு நார்மல் ஃபேமிலி ட்ராமாவோ ஒரு கிரைம் திரில் இது அப்படியே ஒரு சைலண்ட்டாக ஒரு யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படி ஒரு டச் பண்ணாமல் ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு அப்படி எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க பட் ஒரு ஒரு சோஷியல் இஷ்யூ ஒரு பெரிய விஷயத்தை நீங்கள் டச் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப நிறைய சைலண்ட் வரும் ஒரு ஃபீமேல் டீச்சரே வந்து வன்முறைக்கு வந்து கன் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வர அதுவே ஒரு யூஎஸ்பியாக கூட இருக்கலாம் பட் அந்த சைடை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இல்லை அதுதான் வன்முறை எதற்கும் தீர்வே கிடையாது இந்த படம் அதை தான் சொல்கிறதே தவிர வெளியே எல்லாருமே இப்போ சார் நிறைய இன்டர்வியூஸில் கேட்குற அதே வார்த்தை ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் கையில் கன் கொடுத்து வன்முறைக்கு நீங்கள் அடித்தளம் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகிம்சை தான் இங்கே எல்லாத்துக்குமே தீர்வு அது நமக்கு நிரூபணம் அதிகமாக ஆகியிருக்கு இந்த படம் வந்து வன்முறைக்கான வன்முறைக்கு வன்முறை தீர்வு அப்படின்ற விஷயமே கிடையாது ஸோ ஒரு பாலியல் பலாத்காரங்கள் நிறைய நடந்துட்டுருக்கு இந்திய அளவில் நடந்துட்டுருக்கு தமிழ்நாட்டில் நடந்துட்டுருக்கு எல்லா இடத்துலையும் நடந்துட்டுருக்கு பாரதியினுடைய பார்வையில் அவங்க எதுக்காக இந்த ஒரு துப்பாக்கி லைசன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது கிடச்சிதா அதனுடைய நீட்சி அதை வச்சு தான் இந்த படமே தவிர வன்முறை என்றைக்குமே எதுக்கும் தீர்வு இல்லை நாங்
ஸோ அந்த சாமி பாட்டு பாடினவங்க சூப்பர் சிங்கரில் வந்திருக்காங்க இவங்கள இந்த ஆண்டியை வந்து நான் விஜய் டிவியில் பார்த்துருப்பேன் ஸோ குழந்தைங்க கூட ஆல்ரெடி வந்து சமூக வலைதளங்களில் அவங்க முன்னாடி அவங்களுடைய தனி ஆளுமையில் ஆல்ரெடி குழந்தைங்கிட்ட பழகியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் அப்படின்ற ஒரு ரோல் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஸோ ஈஸியாக முதல் நாள் ஷூட்டிங் எடுக்கும்போது கூட அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் அவங்களுடைய சாப்பாடே ஷேர் பண்ணாங்க டீச்சர் டீச்சர்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த ஒரு லுக் இருக்குது இயல்பாகவே இருக்கு ஸோ அப்படி ஒரு இதாக இருந்தாங்க அதனால் அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தது அவங்களும் ரொம்ப முக்கியமான கதை இது முக்கியமான தளத்தை நோக்கி போகுது அப்படின்னும் போது அவங்களுடைய இன்புட்ஸ் எல்லாமே அதிகமாகவே இருந்தது ப்ரீவியஸ் டேவே டைலாக்ஸ்லாம் வாங்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கம்ப்ளீட் அவங்களுடைய எனர்ஜியை கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் அதுக்கப்புறம் கோ ஆர்டிஸ்ட் மேனே இந்த படத்தில் நிறையா கோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஒரு பத்து பேருக்கு மேலே இருக்காங்க ராதா ரவி சார் ராதா ரவி சார் வந்து ராட்சசன் அந்தால் அது வந்து அந்தாலும் சொல்கிறது ஏன்னா ஒரு திறமையில் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து அவன் இவன்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து கலைஞனுக்கு தான் பேசுவோம் ஸோ ரொம்ப உரிமையாக பேசுகிறது தான் ராட்சசன் அவர் ரொம்ப அற்புதமாக எனக்கு அவர் நிறைய படம் பண்ணியிருந்தாலும் பிசாசு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒரு பிசாசு அதாவது ஒரு பேய் கிட்ட இறந்து போன ஒரு விஷயம் இல்லையா அது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கிட்ட ஒரு தந்தையாக அவர் பேசுகிற விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரானியராக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஸோ அதனால் அவர் வந்து அந்த தந்தை கேரக்டர் பண்ணியிருக்கோம் தந்தை மகளுக்கான ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்குது ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய தந்தை மகள் பாசம்லாம் இல்லை ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு எமோஷனில் இருக்குது ஒரு மகளுக்கும் தந்தைக்குமான ஒரு விஷயம் அது இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வெரி ஹானஸ்ட்லி வந்து பழகருப்பையா மூத்த அரசியல் வாதியே கூட அவர் அவர் இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய சட்ட அமைச்சராக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நமோ நாராயணா அவருடைய கவுண்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சசிகுமார் படத்துலேருந்து அவர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் சினிமாவில் ஈவன் இப்போ வந்து அந்த சிம்பு படத்தில் கூட ஸோ ரொம்ப அருமையாக அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அதை தாண்டி இந்த படத்தில் வந்து இப்போ அபி நக்ஷத்ரா அபி வந்து பாரதியோடைய பள்ளி செல்லும் சிறுமியா சிறுமின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பதினாறு வயசு பதினஞ்சு வயசு ஸோ அதில் அவங்க அவங்களுடைய பங்கு பெருசாக இருக்குது ஏன்னா பாரதி கேரக்டர் வந்து லைவாக படம் ஃபுல்லாக நீங்கள் ராஜலட்சுமி பார்க்கல பாரதியோடைய பள்ளி வயசு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு எட்டு ஒம்பது வயசில் ஒரு சிறுமி நடிச்சிருக்காங்க பேபி பிரதீக்ஷா அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதை தாண்டி இந்த படத்தில் வந்து நீதிபதியா ஜட்ஜா கீதா கைலாசம் சமீபத்தில் சார்பட்ட பரம்பரை நட்சத்திரம் நகர்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய குட்டி குட்டி ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரு நீதிபதி வந்து நீங்கள் லைவாக ஒரு நீதிபதியாக நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது ஸோ அவங்க மேனர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு விஷயம் வந்து டிஃபன்ஸ் அந்த ஆப்போசிட்டில் விவாதிக்கும் போது அவங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் கூட்டி கூட்டி கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ப்ளீடர் இதில் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் இல்லை ஜென்ரல் ப்ளீடராக இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் ஜீவானந்தம் அவர் நடிச்சிருக்கார் ஸோ பெரிய கேரக்டர் ரொம்ப பெரிய கேரக்டர் தயாரிப்பாளர் நீங்களும் அவர் ரோல் பண்ணியிருக்கீங்களா நான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக தயாரிப்பு தயாரிப்பாளர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து அந்த ஒரு ரோல் இதுக்கு கொடுத்துருக்கோன்னா பேசிக்கலி அவருடைய அவர் வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டட் ஃபீக்கர் அதாவது ஆளுமை பேச்சாளர் மற்றவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரு ஃபீல்டில் இருக்காங்க அதில் வந்து பல வருடங்களாக இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களால ஈஸியாக வந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ளீடர்ன்றது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்லாம் தாண்டி பெரிய விஷயம் தல அதாவது அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் சோஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் சாரி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ன்றது ரொம்ப பொறுப்பான ஒரு பதவி அரசாங்கம் தரப்பாக அவங்க தான் வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஆஜராகிறாங்க ஸோ அந்த டைலாக் டெரிவிஸ் எல்லாமே ஹானஸ்ட்லி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா டேக்லாம் கேட்டு அவரை ரிவென்ஸ் ஏதாவது அது பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு இல்லை அவங்களுடைய இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அவர் அதான் ஒரு நாள் இருக்கும் சார் அடுத்த நாள் வந்து ஒரு தேர்ந்த நடிகராக தான் இருந்தார் நான் ரொம்ப ஹானஸ்டியாக சொல்லுவேன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு நடிகரான பல கம்பெனிகளேருந்து கூப்பிடலாம் அது எங்களுக்கு கிடைச்ச வெற்றியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு 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 நல்ல ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த மேஜிக் வந்து நீங்கள் படம் பார்த்தா தான் தெரியும் நம்ம என்ன தான் நான் ப்ரொடியூசருன்றதால போட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் புகழ்ந்து பேசுகிறேன்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் மேஜிக் தான் சார் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து நிச்சயமாக ஒரு குட்டி ரியாக்ஷனில் நம்மளால் கணிக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு விஜய் சேதுபதி ஒரு சின்ன லுக்கு தான் கொடுப்பார் அது அப்படி இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ராதா ரவி சார் அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸில் ஒரு மேஜிக் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஜீவானந்தம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து கீதா கைலாசம் ஒரு ஜட்ஜா அது முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அது தாண்டி ஜீவா ரவின்னு 
நீங்கள் வந்து ஒரு கதையை ஓகே பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக உங்களோட ட்ராவல் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா தமிழ் பேசுகிற ஹீரோயின்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி ஒரு நாலு படத்தில் எஸ்கேப் ஆகிடுவீங்களா இல்லை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஒரு பாத் உங்களுக்கு உங்களோட ஜோன் எது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஜோன் அப்படி எனக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் ஆக்ட்ரஸ் இப்படி தான் பண்ணணும் பேர் இருக்கணும் நீங்க சொன்னீங்களே ரெண்டு சாங் இருக்கணும் அப்படிலாம் ஸோ வந்து நான் வந்து கண்டென்ட் பேஸ்டாக சூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஸ்டோரிலாம் செலக்ட் பண்ணுறது அப்பா சூஸ் பண்ணுவார் அப்பாவும் நானும் தான் ஸ்டோரிஸ் கேட்போம் அண்ட் வீட்டில் போயிட்டு அம்மா கிட்ட சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலியாக எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க ஸோ நாங்கள் ஃபேமிலியாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஸ்டோரி சூஸ் பண்ணுறதுமே வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அண்ட் நமக்கு அது ஈஸியாக இருக்கா கனெக்ட் பண்ண முடியுதா நமக்கு அது சூட்டபுளாக இருக்குமா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்து தான் நான் பண்ணுறேன் அண்ட் நாட் ஓன்லி ஆக்டர்ஸ் அப்படி பண்ணணும்னு இல்லை இந்த ஒரு நல்ல ரோல் நல்ல கேரக்டர் அந்த ஸ்டோரியில் நம்மளோட கேரக்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா அது நம்மளால் பண்ண முடியுமா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்து தான் நான் சூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னோட வே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்டென்ட் பேஸ்ட் அண்ட் ஐ லைக் ஐ வாண்ட் டு பி அ பர்ஃபார்மர் அண்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும்னு நினைப்பேன் ஸோ யார் ஸோ எனக்கு ஒரு சில்லியான ஒரு கொஸ்டின் தான் என்னால் வந்து உங்களுக்கு லைசன்ஸ் நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு லைசன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த விஷயமா இருக்கும் உங்களுக்கு கார் பைக் லைசன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க லைசன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃபேண்டசியாக ஓப்பனான ஒரு தாட்டில் லைசன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்துக்கு லைசன்ஸ் வேணும் இது இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபேண்டசியாக கேட்குறீங்களா ஆமாம் முக்கியமானது <laughs> 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 தனியா நன்யா மலையாளத்தில் வந்து ஐயப்பனம் கோஷியம் அதுக்கப்புறம் ஜனகன மன்னன் ஜனகன மன்னர் ஒரு தலித் மாணவியாக பண்ணியிருப்பாங்க கம்ப்ளீட் கதையோடைய மைய கதாபாத்திரம் அவங்க அவங்க கதையை அவங்க கதாபாத்திரத்தை சுற்றி தான் அந்த படம் இருக்கும் ஐயப்பனம் கோஷியில் ஒரு பெண் காவலராக பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெர்ஃபார்மர்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த படத்தில் அபி ஒரு பெரிய பெர்ஃபார்மர் ராதாரவி ஒரு பெரிய பெர்ஃபார்மர் அப்படி ஒரு பெரிய பெர்ஃபார்மராக ஆக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி ராஜலட்சுமி ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய பெர்ஃபார்மர் தான் தானியா நன்யா ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக அபி கூட தான் காம்பினேஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே அபி கூட தான் அவங்க வராங்க அவங்க ஃபைட் பண்ணலை அது அந்த முறை தான் அபி எப்படியோ அதுக்கு அப்படியே கான்ட்ராஸ்டான ஒரு விஷயம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அபி ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ஒரு விஷயத்தில் அவங்க மைனஸாக இருப்பாங்க ஸோ அப்படி ஒரு கான்ட்ராஸ்டான ஒரு கதாபாத்திரத்தில் தானியா நன்யா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எமோஷ்னல் என்டையராக அவங்க மேலே தான் இருக்குது ஸோ ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு கதாபாத்திரம் தமிழில் இனிமேல் நிறையா நடிப்பாங்க நிச்சயமாக நடிப்பாங்க ஏன்னா அவங்கள தேடி அவங்க தான் வேணும்னு ப்ரொடியூசர்கிட்ட கேட்டோம் தனியான நிறையா தான் வேணும் இந்த கேரக்டருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அவ்வளோ அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி இப்போ ஒன் நைன்ட்டின்னு நினைக்கிற டிக்கெட் ப்ரைஸ் ஒன் நைன்டி கொடுத்து படம் பார்க்குறவங்களுக்கு லைசன்ஸ் படத்தில் என்ன எதிர்பார்த்து போகலாம் என்ன லைசன்ஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா இல்லை நிச்சயமா எல்லாருக்குமே லைசன்ஸ் கிடைக்கும் அது முதல்ல கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் லைசன்ஸ் கிடைக்கும் அதான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நூறுரூபாயிலேருந்து இருக்குது நீங்கள் டிக்கெட் நூறுரூபாயில் இருக்குது ஒன் நைன்ட்டி இருக்குது ஸோ ஒரு நூற்றி தொண்ணூறுரூபான்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு ஆர்ட் எனிங் மணி அதனால் இன்றைக்கி வந்து ரிவ்யூஸ் படிச்சுட்டு தான் நீங்கள் ஒரு ஹோட்டலுக்கே போகிறீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறதுக்கு மாதிரி ரிவ்யூ படிக்கிறீங்க ஸோ நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவான ரிவ்யூஸ் வந்து இருக்கும் நீங்களே ஒரு ரிவ்யூ தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறீங்க எங்கள் படத்தை பற்றி ஸோ இந்த படத்துக்கு நிச்சயமாக ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அதை அதை வச்சு தான் தேட்டருக்குள்ளே வராங்க ஸோ ரிவ்யூ படிக்காமலே அவங்க வந்தால் கூட அவங்க கொடுக்குற நூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு ஒரு நல்ல படம் பார்த்துட்டு வெளியே போனாங்கன்ற திருப்தி நிச்சயமாக இருக்கும் எவ்ரி பார்வையாளனும் கதாபாத்திரமாக கனெக்ட் ஆவாங்க அதுதான் திரைமொழியோடைய பெரிய வெற்றி ஸோ ஒரு கதாபாத்திரமாக வந்து நீங்கள் கனெக்ட் ஆகும் அது அங்கே இருக்கிற பாரதியாக தன்னை நினச்சிக்கலாம் இப்படி ஒரு டீச்சர் எங்கள் ஸ்கூலில் இருந்தாங்களே நினச்சிருக்கலாம் அபியை வந்து அந்த மாதிரி நினச்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கண் அதாவது உங்களுக்கு இந்த திரைப்படத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நிச்சயமாக ஒரு ஒரு சுட்டாட்சி கண்ணீர் சிந்துவிங்க அது எங்களுக்கு பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் ஸோ என்டையர் எமோஷனல் தான் சார் உலகமே ஸோ எமோஷனல் தான் இந்த வாழ்க்கையில
ரொம்ப சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது அண்ட் அதில் நிறைய சென்சிட்டிவான விஷயங்களும் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் சூப்பர் ஸோ கங்க்ராட்ஸ் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் படம் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஹோப் இட் கெட்ஸ் வெல் இந்த இதுக்கும் மேலே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு டீம் சார்பாக விஷ் பண்ணிக்கிட்டு போய் கடையை சாத்திக்கிறேன் ஸோ நவம்பர் தேர்ட் லைசன்ஸ் இந்த தியேட்டர்ஸ் நியூ யூ டோன்ட் மிஸ் இட் ஸோ நேரத்துக்கு நன்றி